ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఇప్పటికే గతంతో పోల్చుకుంటే వైభవాన్ని పూర్తిగా కోల్పోయింది కోల్పోతుందని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఇరవై మూడు మంది అభ్యర్థులతో ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలతో సరిపెట్టుకొని ప్రతిపక్ష పాత్రలో కూర్చుందో అప్పుడే తెలుగుదేశం పార్టీ వైభవం కోల్పోయింది అని ప్రచారం జరిగింది అయితే ఆ తర్వాత ఎంపీలు పార్టీలు మారడం అలాగే కొంతమంది నేతలు బీజేపీలో వెళ్ళిపోవడం ఇంకా కొంతమంది నేతలు వెళ్ళిపోతున్నారు అని ఉండడం ఇది ఒక ఎత్తు అయితే మరోపక్క బెజవాడ రాజకీయాల్లో వస్తున్న మార్పులు ప్రధానంగా ఎంపీ కేసినేని నాని చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు మొన్నటి వరకు ఆ పార్టీలో ఉన్న నేతలపై ఆయన చాలా వ్యాఖ్యలు చేశారు ట్విట్టర్లో కానివ్వండి బహిరంగ కానివ్వండి ఆయన వ్యాఖ్యలు చేయడం సొంత పార్టీ నేతలని తప్పుబట్టడం అలాగే పార్టీ నిర్ణయాలను కూడా ఆయన వ్యతిరేకించడం ఇవన్నీ మనం చూసాం చివరికి సొంత విజయవాడలో ఉన్న జలీల్ ఖాన్ మీద మా బుద్ధ వెంకన్న మీద కానివ్వండి జలీల్ ఖాన్ మీద కానివ్వండి ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారు అలాగే ఆయన ఒక వర్గం నాగుల మీర వర్గం ఒక వర్గానికి ఆయన సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అయితే పార్టీ విజయవాడ లో రెండు వర్గాలుగా మూడు మొక్కలుగా చిగిలిపోయిందా అనే ప్రచారం జరిగింది కేసు నేను నాని వ్యాఖ్యలతో అయితే ఇప్పుడు తాజాగా ఆయన మరొక అడుగు ముందుకు వేశారు కంప్లీట్ గా తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత మీద ఆయన వ్యాఖ్యలు చేయడం మొదలు పెట్టారు అంటే ఆ వ్యాఖ్యలు కూడా చాలా సీరియస్ గా చాలా సెటైరికల్ గా అంటే డైరెక్ట్ పాయింట్ వెళ్ళి ఆయనకి ఆయనకి తగిలేలాగా ఆయన ట్వీట్లు చేస్తున్నారు ఆ వ్యాఖ్యలు మీ పెంపుడు కుక్కలను కంట్రోల్లో పెట్టుకోండి చంద్రబాబు గారు అని చెప్పడం అంటే ఆ పెంపుడు కుక్కలు ఎవరైనా ప్రజలందరికీ తెలుసు ఆయనకు కూడా తెలుసు కాబట్టి అలా వ్యాఖ్యలు చేయడం ఎందుకంటే మొన్నటి వరకు ఆయన ఎవరెవరు విమర్శించారు ఏ నేతలు విమర్శించారో అందరికీ తెలుసు రాజకీయాలు విజయ బెజవాడ రాజకీయాలు ఫాలో అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు కాబట్టి ఈసారి సూటిగా డైరెక్ట్గా చంద్రబాబుకి ఆయన ఒక ట్వీట్ చేశారు టీడీపీ అతని చంద్రబాబుకి ఒకవేళ నేను వద్దనుకుంటే పార్టీ రాజీనామా చేసేస్తాను ఎంపీకి పార్టీ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసేస్తాను కూడా చెప్పారు ఆయన అంటే ఆయన ఇదే టైంలో ఆయన ఇంకో మాట కూడా మాట్లాడారు అందరిలాగా నేను పార్టీలు మారే వ్యక్తిని కాదు అని ఎందుకంటే ఆయన గతంలో ఎవరి మీద అయితే విమర్శలు చేశారో వాళ్ళు పార్టీ మారిన వ్యక్తులు అని అందరికీ తెలుసు పార్టీలు మారి ప్రస్తుతం టీడీపీలో కొనసాగుతున్నారని అంటే ఈయన పార్టీ మారను అని ఒక క్లారిటీ ఇస్తూనే మీకు అవసరం లేకపోతే నేను రిజైన్ చేసేస్తాను నాలాంటి వాళ్ళు వద్దనుకుంటే అని చెప్పడం ఒక ఎత్తు ప్లస్ టీ ఎంపీ పదవికి అలాగే టీడీపీ సభ్యత్వానికి కూడా రాజీనామా చేసేస్తాను అని చెప్పారు అయితే ఇప్పటికే ఏదో సామె చెప్పినట్టు మింగాలేక కక్కలేక అన్నట్టు టీడీపీ పరిస్థితి ఉంటే ఈ టైంలో కేసినేని నాని అనే ఒక బలమైన వ్యక్తిని టీడీపీ వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉందా అసలు టీడీపీలో ఇలాగ విజయవాడ రాజకీయాల్లో ఎందుకు రెండు ముక్కలైపోయింది పార్టీ అసలు కేసినేని నానిని బుజ్జగించే ప్రయత్నంలో ఎందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత కానివ్వండి తెలుగుదేశం పార్టీ కీలక నేతలు ఎందుకు విఫలమవుతున్నారు అనేది ప్రధానంగా జరుగుతున్న చర్చ ఒకవేళ ఆయన కూడా పార్టీకి రాజీనామా చేసేసి బీజేపీలో గెలిపోతే ఇంకా తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి ఏంటి తెలుగుదేశం పార్టీ కంప్లీట్గా ఉనుకుని కోల్పోతుందా ఏదో చిన్న చితక నేతలతో ఎన్ని రోజులను పార్టీని వాళ్ళు నెట్టుకొస్తారు అనేది ప్రధానంగా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తున్న వార్తలు అయితే విమర్శలు అయితే బాగా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి అయితే పార్టీ కేడర్లో సమన్వయం తీసుకురాలేకపోవడంలో సమన్వయం తీసుకురావడంలో కానీ కంప్లీట్గా తెలుగుదేశం పార్టీ విఫలం అవుతుంది అనేది అయితే క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక పక్క అసెంబ్లీలో జరుగుతున్న వ్యాఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అసెంబ్లీలో టీడీపీ ఎదుర్కోవాల్సిన విమర్శలకు సరైన కౌంటర్ ఇవ్వలేకపోవడం బయట రాజకీయాల్లో నేతలను కంట్రోల్లో పెట్టుకోలేకపోవడం ఉన్న నేతలు వెళ్ళిపోతుంటే ఏం చేయలేదు తెలియని పరిస్థితిలో అయోమయంలో తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత ఉంటే ఈ టైంలో ఈ ప్రజలు అయితే ఇంకా పెరిగిపోతుంది దీనికి కంట్రోల్ చేసుకునే పరిస్థితి ఎందుకంటే ఈయన తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు చెప్తూ ఉంటారు నా సీనియారిటీ నలభై ఏళ్ళ అనుభవం అది ఇదని మరి ఆ అనుభవం పార్టీ కేడర్ని ఒక దారిలో పెట్టుకోవడంలో ఎందుకు ఉపయోగపడట్లేదు అనేది మాత్రం ఇప్పుడు ఆ పార్టీ ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలి ఒకవేళ ఇదే పరిస్థితి కంటిన్యూ అయితే కేసినేని నాని లాంటి వాళ్ళు నిజంగా పార్టీ వదిలి వెళ్ళిపోతే ఇప్పటికే కీలక నేతలు వెళ్ళిపోయారు ఇంకా మిగిలిన ఏదో నలుగురు ఐదు నేతలు కూడా పార్టీని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే మరి తెలుగుదేశం షట్టర్ క్లోజ్ చేసుకోక తప్పదు అనేది అయితే ఆల్రెడీ విమర్శలు మొదలైపోయాయి ఆ విమర్శలు నిజమయ్యే పరిస్థితి కూడా వస్తుందేమో మరి చెప్పలేం చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో మరి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ఒకవేళ నానితో మాట్లాడి ఈ అసలు ఏం జరిగింది వివాదానికి కారణం ఏంటి ఆయన ఎందుకు ఇలా వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేస్తున్నారు నిజంగా పార్టీ నిర్ణయాలు తప్పుగా ఉంటే ఒకసారి చర్చించి సరిదిద్దుకొని ప్రతి ఒక్కరు ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవడం తప్పదు పార్టీని బలోపేతం చేసుకునే విషయంలో ఆ దిశగా పావులు కదుపుతారా లేదంటే ఇలాగా కామ్గా ఉంటారనేది మాత్రం చూడాలి ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ టాపిక్ మరి టాపిక్ మళ్ళీ కలుగుతాం స్టేట్ చూడండి న్యూస్